ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തൻസീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം റൈസാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബാസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അരി വേവാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെന്താൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ വെന്തു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് ഒരു കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല എന്താ പറയുക അരിയൊക്കെ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ലേ കാണാനും ഭംഗി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് റൈസിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവർ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് വെച്ച അതേ പാത്രം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് തുടച്ച് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വെളുത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കഷ്ണം സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലോണം വഴറ്റണ്ടെന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് അതേപോലെ ആറ് ബീൻസ് ചെറുതായി മുറിച്ചത് കാൽ കപ്പ് കോണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മക്കൾക്ക് എരിവ് അത്ര വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനെ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്